Bene, 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 signori, buonasera a tutti, benvenuti a Videocamera, capitolo 1008 di One Piece, soprattutto benvenuti sulla rubrica 1 pezzo di Strike Channel, da parecchio che non lo dicevo e avevo quasi la nostalgia di dirlo. E soprattutto benvenuto a Videocapitolo dei, capitoli, dei, 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 dei personaggi non morti, vive, vi, dei, no, dei viventi non morti, vabbè, si siamo capiti quelle robe lì, perché effettivamente è stato un capitolo abbastanza bizzarro, però comunque un capitolo in stile One Piece, in stile... Solito stile One Piece, diciamo così, ecco, con quello solito che può essere una, un po' una vena, così come dire, cioè, sì, abbiamo, abbiamo capito, però se forse ogni tanto cambiasse qualcosina, però va bene lo stesso, eh, per l'amor di Dio. Andiamo con ordine, dunque, nella cover abbiamo le bellissime gambe di Nico Robin e poi tutto il resto, cioè per tutto il resto intendiamo il fatto che c'è Pegasus che spara il fulmine di Pegasus, vabbè, comunque, vabbè, c'è la sua citazione a Sensei. No, vabbè, scherzo, nel senso, però a me piace pensare che sia così. Dopodiché, ah, eccoci qui all'argomento top. Partiamo subito, proprio entrare in te che è la piedi uniti, roba, eh. E parlare subito, ovviamente, del grande ritorno di Orochi, quello che tutti stavano aspettando, tutti ormai, eh, è chiaro che sarebbe tornato. Purtroppo sì. A quanto pare, eh, diciamo, Oda perde il pelo ma non il vizio, però comunque, in realtà... Ok, eh, un'occasione mancata da un certo punto di vista, ma tanti guadagni da un altro punto di vista, parleremo proprio di questo. Andando con ordine, ovviamente c'è tutto il resto del capitolo, quindi ad esempio il fatto che inizieranno certi uno contro uno molto interessanti, i foderi potrebbero iniziare a separarsi e avere un uno contro uno in seguito per ogni personaggio, il prossimo a quanto pare sarà dopo ovviamente Ashura Doji contro la copia di Oden, adesso avremo i Noarashi contro Jack eccetera eccetera e poi come ultimo argomentone ovviamente ritorno anche sul tetto del castello. Ho evitato di parlare però di un argomento che secondo me c'è cioè nell'introduzione ma che ovviamente tratteremo adesso nel video commento è il discorso ovviamente di Momonosuke perché lì puzza quasi di arma ancestrale ci sarebbe anche parlare di calcio parliamo di tutto questo adesso poi l'introduzione è comunque pur siamo un'introduzione e va fangulo sigla dai bene 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 allora siccome il capitolo è molto ricco partiamo subito a parlare di un argomento interessante la morte di Orochi, o meglio la non morte di Orochi. Allora, ho fatto questo commento di sabato, eh, anche se ieri sera avevo più o meno già tutto pronto, però non ero ancora, era ancora troppo caldo, era ancora troppo a mente calda, no, meglio a mente fredda, perché ero ancora un po' deluso. Ci sarebbe da dire tante robe, ragazzi. E la prima, però, secondo me, la più importante è questa. Sono ormai anni che faccio i video commenti e conoscendomi, siccome sono uno che di solito ama cambiare nella vita, mi sto sorprendendo di YouTube perché veramente riuscire a stare qui per anni a fare puntualmente il video commento settimanale, per me, eh, per cosa ho fatto io, è una, è una grande soddisfazione. Ehm, da, vorrei però dire questo. Io mi auguro che non ci sia mai una rottura di balle dal mio punto di vista nel fatto che One Piece eh, diventi semplicemente non un commento a quello che accade cioè prima vediamo cosa accade e poi commentiamo cosa è accaduto ma che One Piece sia semplicemente un gioco di scommesse dove l'avevo detto io poi magari se anche Oda fa una stronzata colossale eh ma è bello perché l'avevo previsto io ecco io mi auguro sempre che One Piece non sia soltanto questo un ridursi a vediamo chi la zecca perché io posso pure azzeccare una cosa bruttissima però non è che dopo sono felice se azzecco una cosa bruttissima io posso pure azzeccare che a fine anno ver verrò bocciato a scuola però non è che esulto se poi vedo veramente che sono bocciato eh però l'avevo previsto eh. cioè capito nella vita secondo me poi è importante anziché fare previsioni fare commenti e questo tra l'altro è un video commento e video commento piccola parentesi è mi piace non mi piace mangio gelato al pistacchio assaggio mi piace non mi piace questo è il video commento capito? comunque vabbè, tornando a noi qual è il punto allora Orochi è ancora vivo Ah, adesso qui si apre una, una, una marea di robe, giustificare perché è ancora vivo, se per quanto riguarda la trama, per via del frutto, vabbè quella è una grandissima minchiata perché alla fine Oda decide lui chi vuole far vivere, chi vuole far morire, poi una giustificazione la trova sempre, e poi soprattutto occasione sprecata o meno. Allora, andiamo con ordine, ho detto già tante volte il discorso della morte, la morte nelle opere teatrali può essere persino comica come nel caso del grande proiettico la signora delle camelie, nell'interpretazione comica no, della, della situazione lì, 
e poi ovviamente c'è un altro tipo di discorso che noi nelle opere teatrali siamo sempre stati abituati ai sacrifici sacer facer fare il sacro no? che è una cosa che deriva dalla, dalla tragedia appunto il canto del capro il capro che spia i peccati dal mondo che viene dal ditirambo eccetera eccetera grandi opere Grandi film sono belli proprio perché il protagonista alla fine muore. E siamo quasi cresciuti con questa idea, no? Che il protagonista alla fine, quando muore, la cosa è più seria, la cosa è più bella, la cosa è più definitiva. La bellezza della morte. Sembra quasi un ossimoro, qualcuno dice ossimoro, va bene, lo stesso, è uguale in Italia. Cioè l'idea che la morte possa essere bella. Ma sia ben chiaro la differenza tra persona e personaggio. Tra persone, tra esseri umani, la morte è sempre brutta, noi auguriamo sempre di che tutti quanti stiano bene. Nei personaggi, che sono figure immaginarie da, che devono comparire su una pellicola o sul sipario, la loro morte ci dà emozioni. È l'unico obiettivo per cui andiamo a teatro, andiamo a vedere un film è per emozionarci. Se una, morte, se una morte ci emoziona, ben venga. Quindi il gladiatore, se alla fine Massimo decimo meridio, come in questa fotografia, si alza da terra e dice Massimo, vai da loro! E lui che si alza e fa No, no, che, che vai da loro? Io sto buono. Che, che cosa vai da loro? Quando mai? Eh, eh. Ecco, e il, il film magari finiva peggio, no? E quindi in breve questa è la discussione, non stiamo qui a parlare, cioè in altre parole, la frase dai Strack ma davvero ti credevi che Orochi potesse morire, ma allora non hai capito Oda come va? Sì che ho capito Oda come va, è per quello che speravo che le cose potessero cambiare, perché magari dopo vent'anni poteva pure succedere che Oda avesse un'evoluzione. Sono tantissimi manga in cui all'inizio le cose vanno in un certo modo e poi all'improvviso prendono un'altra piega. Attack on Titan, di cui ormai tanto si sta parlando, sta avendo un'evoluzione molto diversa rispetto all'inizio, non solo di trama perché si scoprono cose nuove, sono i personaggi stessi che stanno cambiando completamente, per cui è anche l'autore che probabilmente sta dicendo, decidendo di dare una svolta allo stesso manga, ad esempio. Quindi, ok, lo so, Oda funziona in un certo modo, però chissà che prima o poi possa decidere di cambiare, altra cosa vabbè, ma davvero ti credevi che Orochi fosse morto? Ma eh, quello è il frutto dello Yamata Orochi, ecco, questa è la grandissima minchiata ripeto, già l'ho detto prima per cui, andiamo con calma il discorso delle giustificazioni cioè noi possiamo giustificare le morti mancate quindi le emozioni mancate ovviamente in base a dei sistemi di macro trama, cioè Prendiamo Pell, che vedete in alto nella fotografia lì. Eh, ma se Pell muore è peccato, perché dai, in fondo è un personaggio secondario, lì ha dalla basta, stavano tutti quanti bene a festeggiare, perché deve morire questo povero sfigato disgraziato? E eh, vabbè, già abbiamo Strike come sfigato sulla faccia della terra, almeno Pell salviamolo. E eh, beh, è pure giusto. Quindi, salviamo Pell. Pound, Pound, guardate la fotografia stupenda. Oven, da dietro, che sta arrivando. Boom, che lo ammazza in pieno. E lui con questo colpo, addirittura, vi ricordate nei commenti il fatto che lui si aggiusta la cravatta prima di essere colpito citazioni a grandi film robe varie alla fine scopriamo che questo sta benissimo però anche lì la giustificazione è una fiaba eh, dai strike in fondo eh, col che cane nella saga delle fiabe e tutte le fiabe devono finire con il lieto fine eh, beh, non possiamo lasciare questo qui che muore che bello il fatto che il papà si ricongiuga con le figlie e tutti vissero felici e contenti e abbiamo un'altra giustificazione per quanto riguarda Oroci, eccolo qui, una testa mozzata in quella maniera, è un teatro, questa è la saga del teatro, è la saga dei colpi di scena, ci sta che all'improvviso personaggi morti eh, ris risuscitano e quindi va bene, sono macro giustificazioni, ovviamente come Sabo che viene colpito da bambino da un'esplosione, in realtà perde soltanto un po' la memoria e poi la racquista, ma sta meglio di prima, um, tanti altri personaggi, no? andando avanti, quindi... Potremmo fare questo tipo di critica, ripeto, l'unica cosa che proprio veramente non, mi, non, non, ne, non se ne scende il discorso del frutto del diavolo, eh ma quello è una Yamata no Roche. a parte il fatto che ci stanno pure i propri i coglioni totali che dicono è un idra, cioè madonna santa come si fa ancora a dire idra, l'idra ha nove teste cazzarola, non c'è secca niente, l'idra... Idra di qua, chiamata Noroci, di là, sono due mostri simili, ma sono due cose, proprio due mostri di mitologie diverse. Lo chiamata Noroci ha otto teste, è vero, ma non credo che sia quello il motivo per cui Oroci sia ancora vivo, perché in questo capitolo risuscita pure Canciuro e come cazzo fa Canciuro a essere ancora vivo? 
Ashur ad oggi dice in questo capitolo è eh, perché la tua mano praticamente voleva dire questo la tua mano si è un po' fermata in una maniera impercettibile che tu stesso non hai capito è vero ma una katana giapponese è qualcosa che se tu la sfiori non è che ti tagli vagamente il polpastrello, se tu la sfiori così ti tagli completamente la mano, cioè la katana è pazzesca per come è affilata, cioè non so come possa una persona beccarsi una katana in un colpo portale, no ma quella in realtà non aveva, la mano aveva un po' tremato e quella è ancora vivo, cioè ce ne vuole per essere ancora vivi dopo un colpo di katana, capito? Inferto, in, in, inferto da un samurai, ma va bene, cioè Sabo, come cazzo fa Sabo a essere ancora vivo? Eh, perché ce l'ho chiamato a Noroci pure lui, ha otto teste, che succede? Non ci azzecca niente. Sapo è ancora vivo perché Oda ha deciso di lasciarlo vivo. È un bambino che prende in pieno un'esplosione, senza frutto, senza niente, in mare aperto, vestito, sapete che significa vestito? Che quando tu sei vestito e ti butti a mare, i, i vestiti si zuppano d'acqua e pesano 15 kg. Cioè tu vai a fondo se perdi, capito, la coscienza. Questo no, viene recuperato di notte da Dragon e quello più... Quindi è inutile dire che è vivo perché ce l'ho chiamato Noroci. Ok, è una giustificazione che poi darà Oda probabilmente, così giusto per spiegare perché tutta sta gente non muore. Pound non ha nessun frutto, è vivo. Ed è stato colpito da uno dei figli di Big Mom con un colpo alla schiena. È vivo. E non ha lo Yamata Noroci. Quindi l'unico motivo per cui sta gente campa non è per il frutto. Campa semplicemente perché Oda decide che deve campare. Punto. Orochi poteva benissimo morire. Poteva avere pure il frutto di Dio. Moriva lo stesso se Oda decideva che morisse. Quindi il punto è un altro. Tuttavia... Sia ben chiaro, per me va bene, cioè è un'occasione persa, ma non voglio fare la parte di quelli che poi si mettono a dire Ah oh, ma allora adesso non leggo più One Piece, che merdaccia! No, 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 non esageriamo, è comunque un'occasione, un abbiamo perso qualcosina, l'abbiamo visto, però, però, vediamo un attimino in questo video cosa potremmo guadagnare dal fatto che Orochi e Kanjuro sono ancora vivi, perché effettivamente come qualcuno può pensare, eh, ma Oro c'è ancora molto da poter dire nel manga, giusto? Verissimo. E allora vediamo un pochettino quali sono gli aspetti positivi. Allora, partiamo dal primo. Il discorso sul risarcimento, ho sbagliato a scrivere, del clan Kurozumi e della spirale d'odio, cioè Momonosuke alla fine di questa saga probabilmente si, 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 si siederà sul trono di Wano, dovrà essere un grande leader, però dovrà giustificare il perché il suo clan, quello Kozuki, che sarebbe quello buono, ha deciso di fare una strage, un eccidio, una, proprio una, una cosa totale, una devastazione totale, un'epurazione di tutto il clan Kurozumi. Questo perché? Perché un tizio del clan Kurozumi ha fatto una cosa brutta. Cioè, sto povero disgraziato di Orochi, da piccolo si ritrova genitori ammazzati, famiglie ammazzate, madre, padre, tutti quanti che scappano, perché il nonno ha fatto un errore. Ok, però se questo è clan buono che fa un una roba del genere, allora i nazisti sono buoni a sto punto, cioè che vi devo dire, è un po' esagerata come situazione, no? Vabbè, ma i nazisti, vabbè, lasciamo stare l'esempio, però per capirci, cioè nel senso che non mi pare tanto buono sto clan Kozuki, questo voglio dire. E allora potrebbe nascere il discorso della spirale d'odio, cioè i Kurozumi vogliono uccidere, Momo, uccidere Momonoseke, gente legata a Momonoseke potrebbe uccidere i Kurozumi, i Kurozumi potrebbero uccidere, e andrebbero avanti così. È necessario che prima o poi qualcuno fermi questa spirale. E guardate ragazzi che ho messo non a caso nell'immagine al mio fianco i taci. Itachi all'interno del manga di Naruto è un personaggio molto diverso da Orochi, Itachi è figo, Itachi è forte, Itachi che sa combattere, questo è vero, ma Itachi alla fine, se ci pensate bene, è un povero disgraziato che si è trovato a un certo punto a dover um, far fuori l'intero clan, no? tuttavia lui ha perdonato in un certo qual modo, il, um, cioè, o meglio, si è trovato in una situazione in cui ha deciso di fare questa cosa, una strage, no? Sasuke arriva dopo e decide di far fuori tutto il fratello perché ha fatto la strage del clan, poi dopo si accorge che in realtà non era il fratello ma era altri colpevoli e se la prende con gli altri colpevoli e vuole fare una strage, alla fine la verità è che la storia di Orochi è quasi simile, cioè finché non c'è qualcuno che interrompe questo ciclo di odio, Andrà avanti così, quindi sono storie abbastanza simili anche no? tra questi clan che si odiano, famiglie rivali eccetera, e allora ecco che abbiamo un'occasione in più che abbiamo guadagnato con la sopravvivenza di Orochi. Andiamo avanti, un'altra cosa bella, l'evoluzione. 
Orochi, questo io l'ho sempre detto, è un villain fantasmagorico, è bellissimo, cioè io Orochi l'ho sempre adorato su questo canale, l'ho sempre detto perché è veramente geniale, cioè è proprio il villain giusto per questa saga, un, uno stratega, non molto forte, machiavellico, visto che parlavamo nell'amaro di Machiavelli, l'ultimo amaro, quindi simile un po' a Spandam, no, però Spandam veniva perché il suo padre Spandina era già nella CP, ha, ha utilizzato un po' il cognome del padre, invece Orochi, no, Orochi è proprio parte da zero, così, con un clan devastato, però alla fine riesce a sedersi su quel trono, ma, ma adesso cambia. Quello che abbiamo visto è uno Orochi molto simile a Joker di Batman, cioè praticamente una persona che adesso vuole solo ed esclusivamente distruggere tutto. Se prima era un Orochi vendicativo, adesso è un Orochi incazzato nero. Quindi un'evoluzione ancora maggiore del personaggio, che già finora era bello, ma secondo me adesso diventa ancora più bello Orochi. Quindi questa è una cosa assolutamente guadagnata. Un'altra cosa per la sopravvivenza di Orochi, che è buona, un finale anche per Momonosuke che come leader, cioè nel senso che effettivamente senza, a parte il discorso di prima, che è un discorso che riguarda proprio il ciclo e la spirale d'odio, poteva quelle, quell'argomento lì farselo anche soltanto Rufi da solo, ma proprio Momonosuke che così come leader abbiamo capito negli ultimi capitoli che sta iniziando a crescere sia come potere che come in generale come shogun, Momonosuke che era brutto se alla fine si fosse seduto su quel trono solo perché Rufi sconfiggeva Kaido. E magari lui gli dava una mano, non sappiamo neanche come, magari col frutto. Invece, dal punto di vista proprio di leader, lui da bambino potrebbe fare qualcosa che neanche gli adulti avrebbero avuto il coraggio e le palle di fare. Quindi, effettivamente, senza Orochi, Momonosuke che si sarebbe seduto su quel trono con un po' di amaro in bocca, potremmo dire, no? Invece Orochi dà a Momonosuke questa possibilità. Quindi, alla fine, sono tutte cose giuste, cose che ci possono stare, Ripeto, eh, magari andava anche bene dall'altro lato se fosse morto, perché? Concludo questo argomento in breve, il punto è questo ragazzi, proprio perché qualcuno di voi magari dice Sì, strike abbiamo capito, il frutto non ci azzecca niente, quello è vivo perché Oda lo vuole far vivere, però vedi cosa, quante cose belle ancora che Oro ci può dare, è vero, ho appena dette, ci sono delle cose belle per il fatto che lui sia ancora vivo, ma, ma, purtroppo la morte... Nella realtà, nel mondo nostro reale, arriva così, arriva all'improvviso. Voglio fare un esempio un po' macabro, ma se noi leggiamo sul giornale che muore un ragazzo di 15 anni, 20 anni, non è che possiamo dire, no, vabbè, è impossibile, eh, a 20 anni, cazzo, quella a 20 anni ancora deve farsi una famiglia, deve farsi un lavoro, deve fare dei figli, mica muore, no, eh, se faccio vedere, quella... c'è ancora troppe robe da fare, ma te faccio vedere domani mattina, leggiamo il giornale, quella è ancora vivo. No. Mi dispiace ragazzi, ma non è così la realtà. La gente muore di colpo, perché questo accade. La gente muore di colpo. E non c'è una logica, si muore e basta, all'improvviso. Sarebbe stato figo, in un certo qual modo, se Oroci fosse morto così, proprio inaspettato, al di fuori dei canoni tipici stereotipati di un manga o di una semplice opera. Quello non può morire perché deve ancora dire questa cosa. No! Quello muore anche se non ha detto quella roba, ed è proprio perché non ha detto quella roba che lo spettatore è sorpreso, perché vai contro i classici stereotipi del manga, e tra l'altro, so che tutti parlano di Attack on Titan, io vi sto dicendo da un po' di tempo che sto leggendo un manga pazzesco, Kengan Ashura, e il sequel Kengan Omega, provate a vedere un attimo cosa accade, anche le puntate su Netflix se volete vedervi l'anime, provate a immaginare nel torneo di Kengan Ashura chi possa vincere, ma semplicemente anche chi possa andare avanti nelle semifinali, nei quarti, resterete a bocca aperta, cioè resterete a bocca aperta, cioè vi ritroverete completamente fuori dai classici schemi dei manga, cioè proprio rottura totale de- de- delle classiche previsioni che si possono fare, quindi si può delle volte fare questi giochi che riesco a lasciare lo spettatore ma ah, non me l'aspettavo perché poi sai, di solito non accade questo ed è lì il bello, però oh sia ben chiaro, oro c'è vivo, va benissimo così, non c'è bisogno di andare a trovare la giustificazione nello Yamata Noroci, ci può stare, va benissimo, eh. andiamo avanti, andiamo a parlare del pervertito qui Momonose, che così cambiamo un po' argomento, allora, 
Per quanto riguarda Momo, ovviamente tutti ormai stanno parlando di questo argomento, ma vi è un legame tra frutti? Questa è sempre una delle genialità di Oda, cioè il fatto che basta una vignetta, quattro parole messe in croce, due balloon e la community per una settimana si fa le pippe mentali, ma sono molto interessanti a sto giro, perché effettivamente ci sono delle domande, no? O meglio delle risposte, come cacchio ha fatto Momo Rosso che ha percepito il fatto che Rufi sta ancora bene? Prima risposta, la più semplice, il rasoio di Occam, vabbè quella è l'aghe della percezione. Tu puoi percepire che c'è una presenza forte in giro, cioè te ne accorgi no, che c'è qualcuno che sta ancora bene, non sta bene, io riesco a percepire la presenza di tutti. Di tutti o solo di Rufi? Già lì diventa un po' un problema, comunque anche della percezione alla Kobe, perché Kobe era quello che più di tutti a Marineford sentiva proprio la sofferenza degli altri, eccetera, eccetera. Ma ovviamente divertiamoci anche con teorie un attimino più particolari. E la prima, ovviamente, è quella lì ormai che tutti stanno pensando tra le due più particolari, cioè il legame tra il frutto di Momonosu, che è il frutto, qui vediamo poi la scena dell'anime in cui lui praticamente solo pappa, Scusate, si è spenta per qualche motivo la webcamera, non so perché. Eccomi, sono ritornato. Comunque, il frutto di Momonosuke, che viene mangiato, cioè il frutto di Vegapunk che viene mangiato da Momonosuke a Pancasard, e il frutto reale da cui è stato estrapolato, che è quello di Kaido. C'è un legame tra questi due? Questa è una domanda di quelle proprio, eh? Cioè, e può, può esistere un legame tra questi frutti? Allora, ehm, ne ho sentite tante, dopo nell'angolo della posta leggiamo anche qualche altra cosina. A mio avviso, sì. Sarebbe anche molto interessante, più che altro perché la CP0 aveva detto nell'ultimo capitolo che è stato meglio che alla fine sia stata sospesa questa ricerca di Vegapunk. In realtà non parla, attenzione, di fallimento totale, cioè potrebbe essere più che altro vista come... era un fallimento dal punto di vista della CP, magari, cioè nel senso che come arma non funzionava. Cioè da poter prendere e dare a un gruppo di 10.000 soldati, in quel caso sarebbe stato un fallimento probabilmente, ma nel momento in cui viene preso e dato a un solo uomo qualcosina di importante può capitare. Ovviamente da qui stanno partendo a potere a raffica, se muore Kaido muore pure Momonose, che cioè in realtà stiamo già iniziando a fantasticare su sta cosa, però effettivamente... In breve, Momonose che potrebbe aver sentito la presenza di Rufi perché quando si trasforma in drago, quindi si attiva il suo frutto, un po' come in Naruto, no? quando Naruto si trasforma più in volpe quando si trasforma più, oppure rimane più lui in possesso del suo corpo. Ecco, quando si trasforma in drago è come se cedesse la sua metà, la sua coscienza, più alla parte drago, quindi più alla parte del frutto e automaticamente può sentire, vedere cose molto più forti e allora a quel punto lì riesce a percepire la presenza di Rufi perché lui è come se fosse nel corpo di Kaido e viceversa ovviamente qui c'è sempre una diatriba molto particolare e in realtà ne avevo parlato in un vecchio PW su Vegapunk proprio, proprio su Vegapunk, manco falla apposta su Vegapunk guarda che roba i miei due video su Vegapunk poi il terzo non l'avevo mai fatto, no, l'avevo pure fatto, il terzo era un amaro, ci mancherebbe il quarto. Comunque su Vegapunk, in cui c'era questa forte diatriba, i frutti del diavolo sono più scientifici o sono più animistici? Cioè si ha, si ha più che fare con molecole di DNA e robe biochimiche o più che altro è un'anima? Perché se il frutto del diavolo è un'anima, a tutti gli effetti, con de delle teorie antiche, tipo che i frutti del diavolo precedentemente erano antichi dei, le cui anime sono state prese e messe nei frutti, faccio un esempio, no? Comunque sono proprio delle anime, allora significherebbe che tecnicamente l'anima di uno stesso dio è presente un po' in Kaido, un po' in Rufi. Cosa che può anche accadere, è accaduto in tanti, parecchi citano Harry Potter, si potrebbe anche citare un filler di Naruto in cui il chakra della volpe a nove code viene messo un po' in Naruto e un po' in un altro ragazzo, ma lo stesso chakra della nove volpe viene messo per metà nel papà di Naruto e in metà in Naruto, quindi in entrambi vi è un po' di chakra del, della volpe, eccetera, però perché capito è lo stesso essere, la volpe a nove code. E quindi qui stanno partendo tutte le teorie, è una cosa molto interessante. Andiamo avanti, ovviamente la, le armi ancestrali, uno dei poteri è Uranus, anche in questo caso, perché ieri in live tra l'altro qualcuno diceva sta arrivando Zunisha, quindi la vicinanza di Zunisha sta facendo... Cioè Momonose che ha percepito la presenza di Rufi, il potere di Rufi, la, lo stato di salute di Rufi attraverso Zunisha che sta arrivando, eh, di tutto sta... 
ovviamente è un'arma ancestrale, oppure il discorso de, di sentire solo ed esclusivamente Rufi, perché Rufi, Momonose, Shiraoshi, sono tutte persone collegate tra di loro perché sono tutte armi ancestrali, vabbè, adesso qui stanno volando teoria a non finire, però certamente è un'altra cosa fortissima anche questa, oppure, altro rasoio di Occa ma abbastanza banale, semplicemente perché sono amici, just friend, just friends, vabbè, comunque semplicemente amico, semplicemente una questione di fede, cioè Momonoso che non è che ha veramente percepito la presenza di Rufi o ha il potere di Rufi, lui si fida di Rufi, cioè semplicemente lui dice Rufi è stanco ma sta bene, come fai a saperlo? Lo so perché mi fido di lui, cioè potrebbe anche essere questo, eh? anche se la risposta di Shirobo in realtà non fa intendere questa cosa, comunque alla fine la vera domanda come parlavamo è se es esiste davvero un legame tra il frutto reale e quello di Vegapunk? A prescindere l'ultima frase di Momonosuke che potrebbe pure riguardare l'aghi della percezione, ma qual è il legame comunque tra un frutto reale e artificiale? Perché ricordiamoci, è l'unico vero frutto artificiale estrapolato e fatto mangiare da qualcuno, è l'unico fatto da Vegapunk ed è speciale. È inutile parlare degli smile fatti da Cesare, quelli funzionano in tutt'altra maniera. Questo è l'unico creato in questa maniera, prendi un vero fruttato, gli togli un po' di frutto e lo butti nel corpo di qualcun altro e vedi che succede e, sicuramente è interessante tra queste opzioni se devo dire la mia a me piacerebbe molto questa qui che c'è un legame tra due frutti perché si collega anche con le ultime frasi della CP eccetera però poi questo tipo di legame non riesco ancora bene a immaginarlo quindi andiamo avanti parliamo anche un po' di Cangelo cosa ne sarà di lui? Allora, ragazzi il fatto che possa in seguito esserci una redenzione di Gangelo, no? lui che in realtà capisce che il clan Kurozumi sta sbagliando a provare odio, eh, in realtà si, si rende conto che lui non ha mai fatto l'attore e ha finto di essere, di voler bene a Oden, lui davvero nel profondo voleva bene a Oden, eccetera, eccetera, però certamente non possiamo aspettarci che subito appena si risveglia da, da, da quella pseudomorte arriva e dice no ma quasi quasi voglio bene a Oden cioè questo ha appena picchiato Momonose che è rubato Momonose che ha tradito tutti quanti eccetera possibile che basta un colpo di katana per riprendersi è ovvio che questa redenzione qualora qualora ci dovesse essere comunque arriverebbe dopo un fortissimo colpo di scena che secondo me è solo Momonoso che potrebbe dare al momento cosa ne sarà di lui? niente, continuerà a combattere finché o morirà oppure avrà questa redenzione ma dipenderà tu sempre da Momonoso mentre invece l'altra domanda ma allora è possibile che è stato lui a salvare i foderi rossi? beh, per me non ha logica che lui arriva lì, li vede lì tutti quanti davanti li cura, poi dopo si trasforma in Odene per ucciderli tanto vale li ammazzava e poi tra l'altro come possiamo vedere dal, dal, da, dalla fotografia di sfondo tutto sembra forché cangelo sto tizio allora chi può essere a parte Enel beh girano tante teorie le più accreditate sono o Toki che è ancora viva oppure Hiyori perché comunque sembra più un personaggio femminile che maschile anche se a me ancora non mi convince questa cosa comunque vabbè sicuramente una persona che sta soffrendo una persona che sta piangendo quindi una persona legata a questi qui sempre su Cangelo è bipolare cioè Cangelo che in realtà prima li cura perché li ama e poi dopo cambia personalità li vuole ammazzare però onestamente già abbiamo avuto pudding bipolare c'è cioè manca solo Cangelo e allora andiamo avanti il discorso poi sulla morte di Ashura ad oggi per me ecco venendo proprio al, al, al capitolo 1008 questa scena è bellissima cioè in questo capitolo andandolo a rileggere eh, Ashura ad oggi è quello che prima di tutti capisce che quello non è River Oden ma è quello che poi alla fine si fa colpire perché alla fine dice però ti capisco preferivo fosse quello vero io credo ragazzi che abbiamo assistito a una delle pagine più commoventi della storia dei, dei foderi rossi eh. cioè in questo capitolo che forse tra le tante cose che sono accadute soprattutto per la risurrezione di Orochi magari abbiamo un po' trascurato ma secondo me questa è veramente una scena molto forte cioè mh, rileggetela con calma solo questa cosa qui fuori da qualunque contesto e noterete che è veramente una bellissima cosa quella che dice Ashura Doji dopodiché si fa esplodere io a questo punto qui non credo che sia morto neanche lui perché è peccato è l'unico che muore in One Piece proprio Ashura Doji che cazzo e infine anc ancora un'altra cosa quest'uno contro uno che va a profilarsi tra eh, Inuarashi e Jack anche in questo caso mi, ricorda, mi piace moltissimo perché le frasi che si dicono minacciose all'inizio prima di una battaglia mi ricordano anche un po' Tamago contro Pedro per chi ha la memoria buona che si ricorda Hulk e Kyland quasi da cavalieri 
no? Anche se poi in realtà finora tutta sta grande cavalleria non c'è stata, però prima di un combattimento queste frasi belle mi sono piaciute, mi sono piaciute molto. Vabbè, andiamo avanti e arriviamo ovviamente sul tetto e così concludiamo il video commento. Beh ragazzi, nel combattimento tra Kato e Big Mom direi proprio che la... Come dire, l'introduzione è finita, cioè basta, ci siamo dati le prime mazzate, un po' di gear forte, un po' di cose così, inizia una strategia che avrà, darà un po' più di senso a questa, a questa storia, no? E quindi cosa potremmo vedere? Beh, ci sono tante soluzioni, partiamo dalla cosa più semplice da dire, Kaido in forma ibrida, a qualcuno è piaciuto, a molti no, però comunque vabbè Kaido si presenta così con un primo piano, con tre paia di corna, zampe, una coda e tutto il resto, vabbè, queste scaglie, abbiamo detto, non squ squam, 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 vabbè comunque quelle robe le non mi ricordo, che aveva detto quella ragazza carina che poi era squaglio, scam, comunque diamo ragione alla ragazza, e ieri nel live c'era una ragazza bellissima che ha detto scaglie, tutti noi ci siamo fidati di lei e poi per il resto... Invece vediamo la strategia. Allora, ho pensato un po' a quali tipi di coppie o comunque eh, tri, eh, tri, gruppi potrebbero venirsi a creare, ma mh, al momento mettere ad esempio Rufi con Kid e, e, e Lo, e poi dall'altra parte solo Sanji, eh, Zoro e Killer, non è che sarebbe bello, perché avremmo i, i vice o comunque i sottoposti, cioè i, i tre capitani da una parte e i due sottoposti dall'altra, non è che avrebbe senso perché sarebbe troppo svalutante nei confronti dell'altro imperatore. Cioè Big Mom combatte contro Zoro e Killer e che cazzo è l'imperatore di serie B? Invece io credo che Big Mom sia, secondo me, all'altezza di Kaido se non superiore. Quindi non so esattamente come immaginarlo, mi piacerebbe a questo punto pensare a Rufi e Zoro che sono in squadra insieme contro Kaido, e dall'altra parte invece gli altri tre. E ovviamente a Rufi e Zoro sarebbe bello che si aggiungesse Sanji, che in questo momento è comunque la mina vagante no? che sta girando un po' per Wano alla ricerca di un combattente. Ed effettivamente Sanji era un po' sprecato per Black Mary, giusto che vada in zone un attimino più alte da tutti i punti di vista. Ci sono vari gruppi che potrebbero crearsi, molto bello, ma alla fine la domanda reale è ragazzi ma basterà la sola forza di volontà? Cioè questo non è Katakuri, eh? qui stiamo parlando di Kaido, di Big Mom, di Imperatori, basta solo gli occhi belli di Rufi per dire questo ci crede. Non lo so perché Rufi per quanto ci crede è stato già sconfitto una volta, ricordiamoci che Rufi quando viene sconfitto la prima volta era anche incazzato nero perché aveva visto Kaido colpire in pieno il castello di Oden e pensava che avesse fatto fuori tutta la sua ciurma, almeno lì per lì Rufi pensava questo ed era arrivato da Kaido in piena rabbia, un colpo solo è fatto fuori, boh, cioè non so se la volontà da sola possa bastare se prendi un bel colpo in pieno, eh. vedremo, certamente lì non era il combattimento finale questo invece lo è però vabbè vedremo allora andiamo velocemente alle quote vediamo che si riparte da Nico Robin e eh, questa vabbè è un pochettino sparata azzardata come teoria però in effetti non l'abbiamo presa però Nico Robin comunque è comparsa nella cover iniziale quindi va fanculo almeno que Queen King contro vabbè questo non l'abbiamo visto si rivede Fukuroku giù guardate cosa cazzo ho seccato la volta scorsa si rivede Fukuroku cioè effettivamente si è rivisto e poi termina il terzo atto vabbè questa la lasciamo sempre abbiamo detto e si abbasserà di volta in volta la quota Sanji compie la sua scelta ecco nel prossimo capitolo mi, sare mi farebbe piacere rivedere Sanji che finalmente decide dove andare Potrebbe andare da Yamato, da Iori, potrebbe semplicemente ritrovarsi sul tetto. Panoramica sui vari scontri, anche questo è probabile, secondo me, che possa accadere un po' di Franchi e Sasanki, uso Pennami contro Ulti e Pejuane, cioè. Inizia il piano di separazione, cioè l'idea che lo, lo stratega dirà Rufi tu colpisci Kaido, noi faremo questo, e inizieranno a separare i due imperatori, e poi termina il terzo atto che ci siamo promessi, quello ci deve sempre stare. La più bella della settimana, beh, tante scene molto belle, ma a me simbolicamente è piaciuta questa. Dopo l'esplosione che ha causato la morte, tra virgolette, di Ashura Doji, c'è questa spada conficcata nel suolo che veramente mi è piaciuta tantissimo, molto emozionante, veramente bella, bella, bella. Questa qui, il grande samurai caduto, caduto, eh, sempre One Piece, per l'amor di Dio. Dopodiché andiamo all'angolo della posta, dai, veloci ragazzi, che andiamo a leggerci un po' di roba qui. Allora, mi avete veramente bombardato il forum a suo giro, una marea di domande, io ne ho messe alcune, quelle che ritenevo più, più interessanti, anche più brevi, perché poi comunque se mi scrivete i papielli di 40 minuti, cioè, dopo non è più il video commento, diventa praticamente la lettura del forum. E allora, vediamo un pochettino, Nicola Arena che dice... 
Uno di quei capitoli che potrebbero tranquillamente essere messi tra quelli belli, ma proprio non ce la faccio. Ci sarebbero tante cose di cui parlare, ma cangiolo prima. Gli oroci poi mi hanno davvero lasciato l'amaro in bocca. Ricorderò il capitolo 1008 come un'altra occasione persa da Oda. Beh, io spero di averti un po' fatto rivalutare l'idea che Oroci possa essere vivo, che, ma ha un senso. Comunque, vabbè. Ti giuro sono arrabbiatissimo perché la scena in cui Kaido taglia la testa a Orochi è una delle scene più epiche del manga. Come che la tanto epica l'effetto sorpresa nessuno l'avrebbe mai immaginato far resuscitare Orochi significa prendere le emozioni che abbiamo provato leggendo quel capitolo, accartocciarle e buttarle nel cesso. Adesso attendo il ritorno di New Gate Tales. Ecco, sta battuta il ritorno di New Gate Tales sta girando spesso. Però effettivamente è vero, un'occasione persa perché... Comunque, d'ora in poi, qualunque morte, vedete anche Ashura ad oggi in questo capitolo, bellissima, romantica, poetica, ma chi cazzo ci crede? È lì il problema dopo, no? Un po' come al lupo al lupo, per dire. Poi Mr. France dice, personalmente ho smesso di leggere l'anticipazione al capitolo 1000 perché da tempo non mi piaceva più One Piece e soprattutto volevo provare a vedere se preferivo leggere più capitoli insieme. Oggi ho recuperato otto capitoli, quasi un intero fumetto, sì, più o meno, dai. E le mie considerazioni. Allora, ho lasciato Roci morto e ora è vivo. E eh, vabbè, fin qui è One Piece. Ho lasciato Cangelo morto e ora è vivo. E eh, vabbè, questo pure è One Piece. Ho lasciato i foderi quasi morti e ora sono in piedi. E eh, vabbè, questo pure è One Piece, non muoiono manco loro. Ho lasciato Jack a terra sconfitto e ora in piedi. E eh, vabbè, ma questo è One Piece, che le puoi essere. Ho lasciato i topi roppo combattere contro il mio e credo si siano visti assetto due pagine di combattimento. Una e mezza, più o meno. Uh, ho lasciato Marco a combattere contro Queen e King. A stento ho visto una pagina di combattimento, tra l'altro interagiscono con altri e fanno altre cose mentre combattono. E eh, vabbè, adesso non è che stiamo qui... Eh. Ho lasciato tutti appesati dal virus e Chopper ha trovato un rimedio in pochi minuti. Beh, però Chopper è figo, eh, comunque mi c'è da dire sta cosa. Ho lasciato Momo a parlare con Yamato e li ho ritrovati a parlare. Eh, però nel frattempo Momo ha visto le tette di Yamato. E eh, questa è una roba da poco. Ho lasciato 5 supernove contro 2 imperatori e li ho ritrovati nell'identica posizione del capitolo 1000. Tranne la forma ibrida di Kaido, che mi sembra molto simile a prima. Me coglioni, questa è veramente una critica interessante. Vi, vi raggiorno intorno al 1015. Ma che probabilmente saremo più o meno nella stessa situazione, però va bene lo stesso. Ah no, ci saranno Ace e Barba, e Barba Bianca, chiedo scusa per... <ride> Andiamo avanti, Alessandro Cipolletti, ciao Strack, ridendo e scherzando siamo al centesimo capitolo di questa saga e ancora deve finire il terzo atto. Ho pensato una cosa che potrebbe confermare una tua vecchia teoria sul risveglio dei frutti. Sappiamo che è caduto il frutto pesce pesce e quindi per diventare dragone abbiamo tutti pensato alla leggenda della carpa coi, ovviamente. Ma poi Momonosuke mangiando un clone del suo frutto si è trasformato direttamente in drago senza doverlo risvegliare a sua volta è quindi possibile che un frutto risvegliato rimanga già risvegliato anche per il prossimo possessore? questa teoria l'avevi detta tu ai tempi di Do Flamingo mi è sempre piaciuta allora quella teoria riguarda sempre le stesse idee che il frutto del diavolo non è una cosa biochimica ma è un'anima risvegliare un frutto significa prendere l'anima del demone che è assopita dentro di te e risvegliarlo e da quel momento in poi il demone si è risvegliato resterà risvegliato per sempre perché è proprio un demone che è stato risvegliato cioè l'idea è quella capito? ma quindi chi li stava aiutando i nove foderi rossi se quello eh, quell'Oden era Kanjuro beh in questo caso per me rimane sempre Ottokyo Iori le due più accreditate voi vedremo andiamo avanti in Sama 92 ciao Strack vorrei sapere cosa ne pensi di queste mie due ipotesi come si teorizza Momonoso che è la terza arma ancestrale potrebbe parlare con le creature terrestri e sentire la loro voce come sappiamo Kaito è considerato una creatura almeno quando si trasforma in drago e se Momonoso che riesce a sentire la voce di Kaito perché è considerato una creatura almeno quando si trasforma allora, se, allora la mettiamo così dovrebbe sentire la voce di tutti gli zoan però per cui non credo che sia questo due la mia seconda ipotesi è che Vegapunk quando ha fatto esperimenti su Kaito ha estratto il DNA per creare il frutto artificiale abbia stato anche un po' di anima di Kaido citazione da a Horcrux di Harry Potter ecco questa citazione a Horcrux di Harry Potter veramente l'ho sentita tantissimo ultimamente però vi ripeto basta pure pensare a qualunque altro manga dove c'è un po' di anima un po' di qua e un po' di là effettivamente potrebbe anche essere questo uh, andiamo avanti alle Lost secondo me oltre a quelli già esistenti andremo verso questi confronti Kinemon contro Kanchuro Raizo contro Shinobu e Fukurokuju questa non l'ho capita. Ah, Raso più Shinobu contro Fukurokuju, ok. Yamato più Iori e Momonosi che con lo ammeno a Bakri contro Orochi. Me coglioni, questa è bella tosta. Kiku, Neko, Kawamatsu e Izo potrebbero insieme a Yokore e Boss delle Elgus tenere a banda i ninja e i samurai di Orochi, diciamo, buttati un po' lì a combattere, diciamo così. Ok. 
Invece c'è Gaimon che ha scritto un commento lunghissimo, ha fatto un po' un riassunto. Vorrei commentare con voi il capitolo, magari teorizzare qualcosa. La scena iniziale, la scena inizia dove era finita la precedente. Quasi tutti i foderi si commuovono alla vista del loro soprano, ma questa volta è Ashura che fa le veci della community, ricordando che quello non può essere il vero Oden. Vabbè. Poi... Per, me, eh, per quanto riguarda la famigerata figura in penombra, per me è andata così. I foderi vengono menati ed in seguito lo li spedisci in una stanza sicura. Circostanze ignote portano Iori a curarli. E Iori magari, magari è aiutata da qualcuno, si dilegua e solo dopo arriva Oden. Beh, direi che è quella la cosa più logica, perché ripeto, che sia Oden, è eh, che sia Kanjuro, quello lì è veramente strano. Arriva al, punto, arriva al punto che prima ha fatto solbazzare dalla serie, un momento che stavo aspettando da diversi capitoli, magari a qualcuno può non essere piaciuta la scelta di Oda, ma io personalmente sono molto entusiasma de, de, entusiasta del ritorno di Orochi, ho sempre pensato che una creatura come Kaido possa uccidere in qualunque modo, quindi perché prendere una spada e decapitare una persona che ha proprio un frutto capace di sopravvivere ad una decapitazione? È vero, Orochi è rinforzo, in forma umana, ma questa forzatura mi ha sempre insospettito, eccetera, eccetera. Quindi, in altre parole, Oda aveva già messo in campo tutti i prerequisiti per resuscitare sto povero Orochi, che giustamente la decapitazione è molto a effetto, ma perché uno come Kaido dovrebbe utilizzare la decapitazione? Manco fa l'apposta contro uno che se gli tagli la testa quello campa lo stesso, e vabbè, ci sta pure questo ragionamento, ma ripeto... Mm, non giustifica allora perché Kanjuro è ancora vivo perché Pelle è ancora vivo perché Pound è ancora vivo cioè parte sempre dal presupposto che se Oda vuole far vivere qualcuno lo fa vivere se no no non c'è nessun problema cioè Ace è morto colpito dal magma ma è un Roja quante volte un Roja viene colpito da colpi di proiettile zafanina eh ma il magma è più caldo vai giù chi lo doveva morire basta ma che sta allora andiamo avanti Nicola Strike nostro che sei nei cieli, dacci oggi il nostro video commento settimanale, eh, in un momento, sono appena arrivato da scuola, non stavo nei cieli, stavo a scuola. Musica dell'altro mondo, nel film 7 Samurai, sì, la scuola è ancora aperta, per noi professori possiamo ancora andare, per chi avesse dei dubbi. Nel film 7 Samurai di Akira Kurosawa parla della storia di questi 7 Samurai che si sacrificano per salvare un paese di contadini poveri, oppresso dai banditi. Nella scena finale del film ci sono le katane dei samurai conficcate nel terreno, davanti alle loro tombe in segno di rispetto. Spero che Ode abbia preso spunto da questa storia, infatti la più bella della settimana una citazione anche a quello Christian Lesnich come si chiama il manga che cita all'inizio Kengan Ashura Kengan Omega all'inizio della live questi sono i commenti della live 1008 Giacomo 825 io mi incazzavo se fosse stato veramente morto Oroci perché dopo il flashback la caratterizzazione che Oda ci offre di Oro fosse morto così con una tavola e mezzo senza pathos sarebbe stata una porcata questo vi ho voluto mettere questo commento proprio per i punti di vista no? come è bello che ognuno di noi ha i punti di vista diversi Zimmi strecco onestamente sono stanco è un po' come quando hai servito talmente tanti antipasti che quando arrivi il primo prelibato non te ne fotti una ceppa, si giri e rigiri e va e fallo morire e vai avanti nella storia, ormai manco sentire gli spoiler e mi fa specie. O Lorenzo addirittura che dice nel prossimo capitolo tornano pure Petro, esse e barba bianca, tanto ormai. Quindi vedete poi i punti di vista diversi, c'è cioè, chi io apprezzo una cosa e chi ne apprezzo un'altra, ho cercato un po' di accontentare tutti e poi vi ho detto la mia opinione, per me... Preferisco sempre la morte dei personaggi, ma è un mio gusto personale, poi ripeto, eh, va bene qualunque cosa, eh. Abbiamo visto tutti i commenti, ci siamo detti tutto quello che potevamo dirci e concludo ricordandovi che da stasera, già da stasera alle 9 sull'altra piattaforma iniziamo con il doppiaggio di Kazuya Nakai che per chi non lo sapesse è l'uomo che va a fare il doppiaggio di Zoro in One Piece, ovviamente giapponese originale ci giochiamo a Ghost of Tsushima, questo, eh, questo, questo game per PlayStation 4, io però lo giocherò anche sulla 5 per vedere anche un po' la differenza grafica e ambientato nel Giappone feudale se così se vi interessa non avete un cazzo da fare la sera dalle 9 si riparte quasi tutte le sere togliendo casi eccezionali a giocare un po' a questo gioco e vediamo un po' che cosa accade dopodiché sarete anche liberi di percularmi perché lo sapete che faccio abbastanza cagare con i videogiochi però questa è un'altra storia però l'importante è comunque anche un po' di intrattenimento no? e quindi detto ciò buon weekend a tutti ciao